Il est midi moins 5. Je suis né à H sur Z vers le milieu du siècle dernier. Mon grand-père travaillait dans les mines de fer. Chaque famille à l'époque, ou presque, avait quelqu'un qui travaillait dans ou pour la sidérurgie. On savait d'où venait la prospérité qui peu à peu se répandait dans le pays. L'acier, c'est nous qui le produisions. Ne voulant pas être les moins chers, nous savions que nous devions être les meilleurs. Nous comprenions instinctivement la nécessité et le sens de l'effort et de la qualité. Nous sommes aujourd'hui plus riches que jamais. Mais savons-nous encore et surtout comprenons-nous encore d'où vient notre prospérité Ces cours boursiers, ces différentiels de taux d'intérêt, ces commissions prélevées sur des affaires dont la réalité, si toutefois il y en a une, se déroule loin de chez nous, ils ont fait exploser notre PIB. Et les recettes fiscales qu'ils ont engendrées en ont fait de même de nos finances publiques. Et voilà que depuis des générations, nous avons pris l'habitude de généreusement redistribuer des revenus dont pourtant nous contrôlons de moins en moins l'origine. Nous en avons profité pour tisser des filets de sécurité sociale qui sont autant d'assurance tout risque contre tous les aléas imaginables de la vie. Peu étonnant qu'au fil du temps, le sens de l'effort, le souci de la performance, le goût du risque se soit estompé et que nous devions aujourd'hui déplorer le peu d'esprit entrepreneurial qui anime nos concitoyens, dont en plus une grande partie est fermement engoncée, assurance suprême dans la fonction publique sous toutes ses formes. Pour soutenir à terme tous ces droits, pour pouvoir honorer tous ces traites sur l'avenir, pour éviter de faire plier nos enfants sous le poids des dettes accumulées, le pays devrait connaître, pour ainsi dire, à l'infini, une croissance économique totalement irréaliste. Il est donc grand temps de regarder les réalités en face et d'entreprendre, tant que cela ne fera vraiment mal à personne, les réformes indispensables pour rétablir notre compétitivité et rendre au moins fragile notre développement économique. Le sourd sentiment d'incertitude, voire d'angoisse, que les choses ne pourront pas indéfiniment rester ce qu'elles sont, avivé encore par les crises internationales que nous vivons actuellement, me fait penser que les électeurs sont plus disposés à écouter un discours courageux de renouveau et à suivre un leadership résolu dans ce sens que les États-majors des partis politiques ne leur en donnent crédit. D'ailleurs, des voix courageuses s'élèvent déjà dans ce sens dans beaucoup de partis politiques et les médias leur font heureusement de plus en plus d'écho. Le Luxembourg dispose de suffisamment d'atouts pour ne pas devoir redouter une telle démarche, à un niveau encore élevé d'éducation pour une large part de sa population, un multilinguisme naturel, une aisance à vivre au contact étroit avec une grande diversité de cultures, une situation géographique à la croisée des grands cheminements européens, une bonne base d'infrastructures, une bonne encore performance économique, un accès facile aux décideurs politiques et autres, une belle qualité de vie, et j'en passe. Quels seraient les axes majeurs d'une telle démarche Ajouter essentiellement par un plus de sélectivité les systèmes de redistribution et d'assurance à un taux de croissance plus réaliste. Revaloriser la notion d'excellence dans l'enseignement. Faire migrer définitivement le secteur des services financiers des niches de souveraineté vers les niches de qualité. C'est d'ailleurs en bonne voie. Ne pas relâcher les efforts de diversification du tissu économique par la prospection, certes, de nouveaux créneaux, mais aussi par le soutien plus résolu de l'innovation et de la recherche. Les fonds d'investissement dans l'avenir du pays que le gouvernement vient d'annoncer vont dans ce sens. Mais imaginons seulement un instant quelle serait aujourd'hui leur dotation s'il ne fût-ce qu'au cours des sept premières années de ce siècle, ils avaient pu recueillir une petite partie de la manne inespérée qui s'est alors abattue sur le pays réintégrer les luxembourgeois dans leur économie, ce qui présuppose de rééquilibrer les conditions de recrutement et de rémunération entre les secteurs privés et publics et ouvrir ce dernier résolument aux non-luxembourgeois, faire de la fonction publique un vrai service public. Intégrer, par ailleurs, pleinement les non-luxembourgeois dans le système politique, les faire participer enfin pleinement aux décisions sur le développement d'un pays dont il constitue si largement la cheville ouvrière. Alors qu'il est midi moins cinq, réussirons-nous à provoquer le changement de mentalité requis pour mener à bien ces réformes essentielles 
Sommes-nous prêts à abandonner le slogan qui, ces derniers temps, est devenu le nôtre « Nous voulons garder ce que nous avons » pour retrouver le bon vieux « Nous voulons rester ce que nous sommes » mais attention dans le sens que lui donnait mon grand-père, travailleur et prix d'excellence, bien conscient que la meilleure assurance de notre prospérité est de ne pas dépenser plus que nous ne gagnons, bien conscient encore que dans un monde globalisé et dans une Europe qui finira bien par se trouver, notre pays survivra de moins en moins par le simple fait d'être un État, mais surtout dans la mesure où il restera attrayant pour des hommes et des femmes, luxembourgeois et non luxembourgeois, qui prendront le risque d'y faire éclater leurs talents. Alors c'est toute la question, c'est tout le défi. Et si j'ai réussi ce soir à en convaincre ne fût-ce que quelques-uns parmi vous, ce seront quelques secondes de gagner sur une horloge qui ne cesse de tiquer inexorablement. Je vous remercie de votre attention.